കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്ന മീൻ പീരയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മീൻ പീര വെക്കാനൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്ന കൊഴുവയാണ് അതിന് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് നെത്തോലി ഒഴുകൾ കൊഴുവ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിനുശേഷം അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്കപ്പം ഒട്ടും താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൊഴുവ പീര വെക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അര കിലോ കൊഴുവ നന്നായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറുതായിട്ടുള്ള കൊടമ്പുളിയാണ് അഞ്ച് പീസ് കൊടമ്പുളി ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ആ ഉപ്പിട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുളി നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ കൂടെ ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാന്താരി മുളകും ഇഞ്ചിയുമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തേങ്ങായും ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങായും കാന്താരി മുളകും ഇഞ്ചിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ തേങ്ങ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മീനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ചതച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഇടുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങ അരുന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചുമന്നുള്ളി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടമ്പുളി നമ്മൾ ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഇപ്പം എന്തേ പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കിനി അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാം ചതയ്ക്കാൻ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത് പെരട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് വേകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് അരച്ച് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ മീൻ വേകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗവിലേക്ക് മീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിമ്മിലാക്കി വേണം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വെള്ളം പറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അന്നേരത്തേക്ക് നല്ല വേവാവും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മീനൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ നമ്മുടെ മീനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ നമ്മുടെ മീനിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം മീനിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റിച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം കാണാം നമ്മുടെ കൊഴുവ പീര വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്